Да, свет сейчас огнищ. Да, я тебе говорю, закатное солнце это самое, самое кайф вообще, типа, mm -hmm. Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала. И у нас очередной выпуск на английском языке. С вами я и Анастасия. Hello, dear subscribers. We will have one more video in English. And welcome, Lina and me, Anastasia. И тема нашего сегодняшнего выпуска – почему люди уходят из танца. Первый вопрос, который я хочу задать Анастасии – когда она начинала и с какого стиля? And the topic of today's video is why people give up dancing. And uh, the first question is, uh, when did I start dancing and which style was uh, the first one? I remember it was September 2011, I just started university and I wanted to do something new in my life. And it was sex R&B. Or a different kind of go-go and jazz funk. Well, I started dancing in the September of 2011. Uh, I've just entered the first course of my university and I wanted to add something new to my life except studies and uh, my first style was sex R&B. It's kind of mixed between go-go, dance hall and uh, probably just funk. Почему ты ушла из танца? Ну, там было несколько моментов. Я уже тот момент же преподавала и много стилей. Ну, самое главное это было то, что это мешало работе. И второй момент нам просто хронически не платили зарплату. Незадолго до этого Эля ушла из той студии. И так как я училась на факультете математики, я очень хорошо считала. И я понимала, что мне мою зарплату просто катастрофически не доплачивают. То есть там речь шла не о 100 рублях, там были большие суммы. Uh, so why did I give up dancing? So, The first issue is that I was working as a teacher of jazz funk and everything was fine, but I was studying at university and it was quite hard uh, to find this uh, life work balance or dance, dance university balance. And uh, the second uh, issue was that um, as a mathematician, I was able to count my salary. And uh, I realized that uh, our chief wasn't paying us enough and she was stealing a lot of money. Ты ушла из танцев, но я думаю, танцы из тебя не ушли. Да, конечно. Все еще моя любимая – это оторваться где-нибудь в баре. Ну, не будем рекламировать место, но Эля поняла, о чем я говорю. И когда включаются треки, которые мы обе знаем, связки на них, просто весь бар стоит с отвисшей челюстью, потому что мы танцуем синхронно, и мы до сих пор это все помним, то есть там с 2012 -го года. So, the question was like, um, I gave up dancing, but uh, if uh, I'm still dancing deep in my soul, yes, the, the answer is yes, because uh, still now I love to go to some bar with good music and just uh, to enjoy dancing, and especially when we go together to one place. Alina knows what I'm talking about, but no advertising, no free advertising. <laughs> so um, we can, for example, sometimes uh, hear some songs that we know both and we can start dancing and all the bar is just standing and looking at us and they're just shocked. <laughs> yes, yes. Yes, it is. Какие стили тебе интересны на данный момент? Which styles I'm interested in right now? Какие стили? Ну, мне все еще очень нравится джаз фанк. Мне безумно нравится то, что просто творит, вытворяет наргиз в самом лучшем понимании этого слова. Ее мастер-класс. Это был первый мастер-класс, на который я попала в своей жизни, и, ну, блин, она просто космос, по-другому я не могу сказать. Поэтому мне нравится, как танцует Наргиз, мне нравится, как танцует Алена Фокс, mm -hmm. тоже мы были на мастер-классе. Да, я помню. То есть вот, мне, мне нет какого-то определенного стиля, мне нравится, как танцуют люди. Uh, the answer is that I don't have some special style which I can identify, but I really love uh, what uh, Nargis Ratz is doing. She, uh, in my idea, she's really fabulous, she's gorgeous. And it was the first workshop um, I visited while I was dancing. And uh, she's still, she's ma marvelous. And uh, I like Alona Fox, really. And uh, it was a workshop uh, we were not kind of organizing together, but I helped you with organization, yeah. I remember. Mm -hmm. <laughs> oh, my English is very perfect, actually. But I work hard on that. Какой совет ты можешь дать начинающим танцорам в современное время, чтобы они пережили это эмоциональное выгорание какое-то и остались там? 
uh, which piece of advice uh, can I give to the dancers not to give up dancing and uh, just to continue coming back or something like this? First, to understand that a very good word in English practice makes perfect. То есть нужно настолько оттачивать каждое движение, каждую связку, просто бесконечно это прорабатывать. Вот вы встали с утра, чистите зубы, можно в это время отрабатывать часть нижнюю. Да. Потом, я не знаю, вы одеваетесь, отрабатываете восьмерки. То есть это все вот должно быть бесконечно. Я просто бесконечно танцевала э, у зеркала, когда занималась этим. Но самое главное, мне кажется, еще нужно забить на мнение окружающих, если кто-то говорит тебе, что ты там не идеально попал в какой-то бит, ну типа... Камон, ребят, идите все нафиг. А, у меня в свое время, когда я пришла в танцы, были небольшие проблемы именно с ритмом, они правда были, но просто я столько раз оттанцовывала, слушала музыку на повторе и так далее, что эта проблема ушла. Well, first of all, is uh, there is a very good quotation in English that practice makes perfect. So you just should repeat, repeat, repeat every moment, every four movements. While you're brushing your teeth, you can do something with your legs. And then you can, while get, dressing up, you just uh, come to the mirror and uh, make some movements. The second one, I would say that like, um, Never pay attention uh, to anyone's words or opinion. It doesn't matter at all. And um, well, well, when I came to the dancing world, I wasn't very good at uh, listening to the rhythm, and I had such problems. But I went to the studio, and I was practicing, 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 and then everything was perfect. And it's still quite good, I hope. <laughs> Мне кажется, это подходит и к английскому, да, то есть нужно учить, учить, практиковать и жить этим всем. Well, Alina says that uh, it's um, quite uh, typical for the English language as well, as you need to practice, practice and to live um, with it. You should wake up with this idea and go to your bed with this idea. Да, я согласна. Вообще, мне кажется, в принципе, любое дело, если вы хотите стать нем профессионалом, по-моему, там есть какая-то цифра, а-ля 20 тысяч часов потратить да, на это, да, чтобы да, стать да. специалистом в этой сфере. А, я полностью с этим согласна. Ну, я учу английский всю свою жизнь, я продолжаю его учить и что-то смотреть, слушать. Я все еще нахожу для себя много нового, могу сказать честно. So I fully agree with Alina's opinion that uh, even in English I'm still studying hard, I find out new words, new idiomas and so on. And it's, um, well, it's like a tip, no, no, I don't know, it's like an information that you need 20,000 of hours to become a professional in something. And I really believe that it's true. Как ты думаешь, можно ли создать какой-то курс английского языка для танцоров? Alina asked, uh, like, uh, what I think about um, uh, making some special course for dancers. Да, я думаю, да, в принципе, там недостаточно небольшой вокабуляр для этого нужно. Ну, ну, да, и мне, и мне нужно много слов, но нужно там, предположим, когда ты приезжаешь на классы, там, да, я объясню просто, когда ты приезжаешь на классы в Америку там, или в Европу, тебе нужно понимать преподавателя, что он объясняет хотя бы как минимум там лево, право, там, нога, рука и так далее. Вот такое что-то. Ну, в первую очередь должно быть какой-то условно небольшой вокабуляр и грамматика для того, чтобы доехать до места мастер-класса. Мне кажется, это еще очень важно, доехать туда. А второе, да, но тут, конечно, есть определенный момент в том, что британский и, скажем так, европейский, английский и американский, которые преподают особенно афроамериканская часть населения, я не знаю, как максимально политкорректно сейчас это все сказать, то они могут различаться. То есть это должна быть определенная консультация. В любом случае, после составления это должна быть определенная консультация именно с теми, кто ведет эти мастер-классы. А так, конечно, там специальные движения, там мах, там особенно в дэнс-холле степы есть, там есть да, какие-то да, специальные да. движения. Да, конечно, это же возможно, я думаю. Это не так сложно, это не такой большой на самом деле курс. Well, I think it's really possible and it's not such a big deal, uh, but first of all, it should be connected first of all with traveling, because as I told to Alina, first of all, you should find the place of the workshop. And the second issue that it can be some difference between American English and uh, British or European English, uh, but and it should be some consultations uh, for making this course. It should be some consultations of uh, dancers who work and who teach on these workshops. But I think it's uh, pretty easy, pretty easy idea. Поэтому, если у вас появится идея создать такой курс, я думаю, можно предложить Анастасии. Вот, и мы можем сделать очень крутую вещь для танцоров России. Я только за.
Uh, so, if you have an idea or you're interested in such type of course, you can always uh, text Lina in YouTube or in Instagram and you probably will try to figure out something with it. И если вам нужно будет подтянуть английский, внизу будет ссылочка на Анастасию. Обращайтесь к ней, она вам всегда поможет в этом деле. So, if you want to improve your English skills, you can always uh, write uh, to my Instagram, and I think that we will do it. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, мы продолжим делать видео такого формата. Если вам понравилось, ставьте лайки под этим видео. Если мы наберем 200 лайков, мы обязательно сделаем еще такое видео. Okay, thanks for watching everyone and um, uh, we hope that this type of video will be constantly on Elena's channel and if you want more videos in English just um, uh, press like and uh, subscribe. Ciao! Bye!